gambaran sebuah desa yang ada di benak kita adalah sebuah tempat yang nyaman, hijau, dan semua penduduknya bertegur sapa antara satu dengan yang lainnya. Namun tidak semua desa-desa di dunia memiliki karakteristik seperti itu. Karena beberapa desa justru terkenal karena memiliki penduduk dengan keunikannya masing-masing. Dan berkat keunikannya lah, membuat desa-desa berikut ini menjadi terkenal. Bayangkan saja, seperti apa desa yang seluruh penduduk yang menjual satu ginjal mereka? Atau desa yang seluruh penduduk yang lihai dalam hal kungfu? Langsung saja, inilah 7 desa dengan penduduk paling unik versi on the spot. Ada yang tak biasa dengan desa ini Karena kemiskinan, penduduk desa Hoxha, Nepal Terpaksa harus menjual organ ginjal mereka Demi memenuhi kebutuhan hidup Praktek ini telah menyebar luas Hingga desa Hoxha dijuluki Kipi Village Atau Kampung Ginjal Para agen organ secara teratur mengunjungi desa Hoxha dan sekitarnya Dengan tujuan meyakinkan penduduk yang kekurangan uang Untuk menjual ginjalnya kepada mereka Ironis, ginjal mereka hanya dihargai 27 juta rupiah saja Para agen juga kerap menipu warga yang tidak bersalah untuk diajak ke India Selatan guna melakukan operasi ginjal mereka. Mereka menghasut para warga dengan mengatakan bahwa manusia hanya membutuhkan satu ginjal untuk bertahan hidup. Dan setelah operasi, ginjal mereka akan tumbuh kembali. Terkadang korban diculik dan dipaksa untuk menjalani operasi ginjal. Meskipun praktek ini ilegal, diperkirakan telah ada 10.000 operasi ginjal di pasar gelap dengan 7.000 ginjal dijual di sana setiap tahunnya. Terletak di sebuah pegunungan terpencil di Tiongkok, desa Gansindong, seluruh penduduknya bisa bermain kungfu. Uniknya lagi, masing-masing dari mereka memiliki senjata rahasia. Karena keunikannya ini, desa ini menjadi terkenal. Terletak di pegunungan Tianzhou, Tiongkok Tengah, desa ini jauh dari pengaruh dunia luar. Gansi Dong adalah rumah bagi orang-orang Dong, salah satu dari 56 etnis minoritas yang diakui di Tiongkok. Dua teori tentang bagaimana semua ini terjadi. Cerita pertama, suatu waktu penduduk desa dan ternak mereka secara teratur diserang oleh binatang puas. Sehingga masing-masing keluarga memilih seorang pemuda paling kuat untuk belajar seni bela diri. Mereka berlatih dengan menirukan gerakan naga, ular, harimau, dan macan tutul. Kemudian meneruskan keterampilan tersebut kepada anggota lain di keluarga mereka. Setiap keluarga mempelajari satu gaya khusus dan berlatih dengan gaya yang berbeda dengan keluarga lainnya. Versi lain menyebutkan, ketika keluarga pertama mulai menetap di desa Gansi Dong, mereka sering dijarah oleh tetangga mereka. Untuk itu, mereka mengundang beberapa ahli seni bela diri untuk mengajarkan bagaimana cara membela diri. Mereka belajar keterampilan baru dan akhirnya meneruskan kepada seluruh warga desa. Tradisi pembelajaran Kung Fu masih hidup dan berkembang di antara 123 rumah tangga di Gansing Dong. Dan karena para pemuda sekarang banyak meninggalkan desa untuk bekerja di kota, para wanita pun didorong untuk belajar Kung Fu dalam upaya untuk mempertahankan tradisi hidup. Berhubungan dengan mereka yang telah tiada mungkin menjadi hal yang sangat mustahil dilakukan Karena mereka yang telah meninggal berada di alam gaib yang berbeda dari mereka yang masih hidup Namun di dunia ini masih ada orang-orang yang mengaku bisa berhubungan dengan alam gaib Seperti berbicara atau melakukan kontak secara langsung meski kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan dan sebuah kota kecil di Florida bernama Casadega dijuluki sebagai ibu kota psikis di dunia di mana mayoritas penduduknya diklaim mampu berbicara dengan ruh. Didirikan pada 1975 oleh George Colby, seorang spiritualis dari New York, awalnya Casadega dimaksudkan sebagai pengasingan bagi para pengikutnya. Namun sejak itu, Casadega menjadi rumah bagi sekitar 100 orang yang percaya bahwa mereka dapat berhubungan dengan orang mati melalui pemanggilan arwah dan mantra-mantra. Pengikut spiritualisme di Casadega menghabiskan waktu hingga 10 tahun untuk mengasah indera keenam mereka hingga mereka diklaim dapat berbicara dengan roh. 
Setelah resmi didirikan sebagai sebuah komunitas pada 1894, Kasadega terus diperluas dengan mendirikan rumah-rumah baru, kantor pos, dan bahkan sebuah hotel untuk menampung para pengunjung yang datang untuk berkonsultasi. Kota kecil ini ditunjuk sebagai sebuah situs bersejarah sejak 1991. Karibia menyimpan sebuah fenomena unik yang mengubah anak yang lahir sebagai perempuan menjadi laki-laki setelah memasuki pangsa pubar. Anehnya, perubahan ini terjadi secara alami. Satu dari 90 anak yang lahir di desa Salinas, Provinsi Barahona, Republik Dominika, mengalami perubahan alami dari jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki. Anak-anak ini dikenal sebagai Gueve Dosos, yang berarti tumbuh penis di usia 12 tahun. Fenomena ini diungkapkan oleh Dr. Julian Imperato, seorang endokrinologis atau ahli mengenai masalah hormon dari Cornell University pada 1970. Setelah melakukan penelitian lebih jauh di Salinas, Dr. Imperato akhirnya menyimpulkan penyebab fenomena yang dalam istilah medis disebut sebagai Sidohermaphrodite. Saat Dr. Imperato menyidiki para guevedosis yang menemukan bahwa penyebab mereka tidak memiliki organ genital laki-laki saat lahir adalah karena kekurangan enzim yang disebut 5 alpha reductase. Kekurangan enzim ini menghambat pembentukan hormon kelamin pria, dehardotestosteron, sehingga menyebabkan anak laki-laki yang baru lahir terlihat seperti perempuan. Pembentukan enzim ini baru terjadi setelah mereka menginjak usia puber, menumbuhkan organ seksual pria, dan menjadikan mereka terlihat seperti pria. Di desa Shani, Singapura, sebuah pemandangan unik pun langsung menyambut Anda. Pemandangan unik tersebut adalah tidak adanya pintu di hampir seluruh bagian yang ada di desa Shani, Singapura. Baik rumah, sekolah, bank, dan bahkan toilet umum tidak memiliki pintu sama sekali. Rupanya hal ini bermula dari keyakinan warganya kepada Dewa Shani, Dewa Umat Hindu yang bertugas sebagai pelindung. Menurut legenda, Dewa Shani muncul dalam mimpi kepala desa dan mengatakan agar warga tidak perlu memasang pintu, para dewa akan selalu melindungi mereka dari segala macam bahaya. Salah seorang warga desa mengatakan bahwa penduduk desa percaya kekuatan Shani sangat besar. Jika ada orang yang mencuri, maka pencuri itu mendadak akan menjadi lindung. Ia akan merasa terus berjalan sepanjang malam dan berpikir telah meninggalkan desa. Namun saat matahari muncul, si pencuri akan sadar jika ia hanya berjalan di tempat. Hingga saat ini populasi penduduk desa Shani, Singapura mencapai sekitar 5.000 jiwa. Tayal, keunikan desa tersebut mengundang ketertarikan banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Penyakit demensia dan Alzheimer adalah penyakit yang menyerang gaya ingat, pikiran, dan emosi seseorang. Akibatnya penderita menjadi sulit berpikir dan emosinya tidak stabil. Di Belanda terdapat sebuah desa tertutup di kota Veps yang dikhususkan untuk para penderita demensia dan Alzheimer. Adalah desa De Hoheve, desa yang menyediakan 23 rumah, taman, restoran, bar, teater, dan beberapa toko untuk tempat belanja. Di desa ini sebanyak 152 penderita demensia dan Alzheimer bisa merasakan hidup bebas layaknya orang normal. Mereka melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, seperti jalan-jalan di taman, berbelanja ke supermarket, dan berkumpul bersama kelompok penderita lainnya. Tidak ada yang mengganggu dan rasa diganggu oleh mereka. Di sini juga terdapat beberapa pengasuh yang dapat membantu para pasien untuk melakukan segala aktivitasnya. Sebuah desa terbasah dan paling sering hujan di dunia? Jawabannya adalah daerah Mehale di India. Tempatnya di daerah bernama desa Moshinram. Desa ini menerima 467 inci hujan per tahunnya. Saking seringnya hujan, warga sekitar yang bekerja di luar ruangan selalu menggunakan payung. Baik payung modern maupun tradisional yang terbuat dari bambu dan daun pisang. Begitu mengagumkannya tempat terbasa ini membuat seorang fotografer Emma Chapel mendokumentasikan keunikan serta keindahan desa Monshiram. 
Mulai dari kebiasaan menggunakan payung bambu hingga jembatan kehidupan yang begitu alami terbuat dari akar tumbuhan yang rindang. Kondisi daerah mereka yang selalu basah karena guyuran hujan deras serta berada di daerah ketinggian di mana udara semakin dingin. Tak membuat mereka berputus asa dan mengeluh mengapa selalu hujan. Mereka terus bekerja dan menjalani kehidupan layaknya penduduk desa lainnya. Sekarang mungkin tak ada gunanya juga jika mengeluh. Pemirsa telah ketujuh desa dengan penduduk paling unik versi on the spot.